हाँ तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट लाइट एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस नाम से आपके बुक में चैप्टर होगा टेंथ क्लास में तो हम शुरू कर रहे हैं आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा कि लाइट क्या होती है क्यों उसको हम स्टडी करते हैं क्या उसमें खास बातें रहती हैं तो उसको हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे समझेंगे क्या होता है तो लाइट क्या होता है लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं ये आप जानते होंगे और जो मेन सोर्स उसका होता है वो सन होता है तो सन से जो लाइट हमारे पास आती है उससे हम दुनिया को देख पाते हैं तो लाइट दरअसल वो एनर्जी बनी जिससे हम दुनिया को देख पा रहे हैं जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब ऑब्जर्व हो रहा है अगर वो ना होती लाइट तो हम किसी को भी देख नहीं पाएंगे वहाँ पर हमको सिर्फ डार्कनेस या अंधेरा ही दिखाई देता है ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा तो एज ए साइंस स्टूडेंट हम ये देखना चाहते हैं हमें जानना चाहते हैं कि भी फिर ऐसा होता क्या है लाइट के साथ कि वो हमें चीज़ों को दिखा देती है या कोई भी इमेज या कोई भी शेप जो हमको नज़र आ रही है वो वैसी ही क्यों नज़र आ रही है इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में सीखते हैं एक साइंस स्टूडेंट का यही काम होता है कि उन चीज़ों के पीछे भी वो जाने जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी पता चले देखो ये बात लाइट से हम सबको नज़र आता है ये बात तो किसी अनपढ़ आदमी को भी पता है लेकिन साइंस स्टूडेंट में एक्स्ट्रा क्या है वो ये बता देगा कि वो ऐसा क्यों नजर आ रहा है ठीक और ध्यान से देखते रहना इन वीडियोस के लास्ट में यानी चैप्टर के लास्ट में बीच में कहीं भी मैं ये बात ही बताऊंगा आपको कि कैसे आप मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल हो सकते हो या वो क्या फिनोमिना है जिससे आप इनविजिबल हो सकते हो ठीक है तो वो बात भी मैं करूँगा बीच में कहीं पर तो ध्यान से देखते रहना आज इंट्रोडक्शन है आज नहीं बताऊँगा तो आज होता क्या है लाइट के बारे में तो स्टार्टिंग से चला आ रहा था कि जब इसको डेवलप करना शुरू किया देखना शुरू किया कि हमने ऐसा लाइट करती क्या है जिससे हमें चीज़ें नजर आ जाती हैं भी ऐसा क्या किया लाइट ने कि हमको सब कुछ दिखाई दे गया ये लाइट चलती क्या लाइट दरअसल होती क्या है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल था शुरू से ही तो जब स्टार्टिंग में जब न्यूटन था तो उसने इसके बारे में सोचा सेवनटीन सेंचुरी के आसपास उसने सोचा इसके ऊपर और उसको लगा कि लाइट दरअसल क्योंकि देखो उसका जो मेन वर्क था न्यूटन का जो सारा काम था वो मैकेनिक्स के ऊपर था मैकेनिक्स मतलब वो चीज़ों पार्टिकल वगैरह से डील कर रहा था तो उसको लगा कि शायद ये भी कोई पार्टिकल होगा लाइट कोई पार्टिकल होगा तो क्या होता है कि साइंस में थ्योरीज रहती हैं थ्योरी क्या होता है कि जो कुछ भी हमको ऑब्जर्व हुआ उसके पीछे अगर हमको लॉजिक ना पता हो तो हम मनगढ़ंत कोई बात बनाते हैं कि भाई ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है थोड़ा लॉजिकली बेस्ड मतलब ये भी नहीं कि टोटली वो इरेलीवेंट हो जाए साउथ इंडियन मूवी की तरह ऐसा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा रेलिवेंट रहे मैचिंग हो इस टाइप का हम उसको बना देते हैं तो वो होती है हमारी थ्योरी मतलब प्रिडिक्ट करते हैं ऐसा कुछ रहा होगा तो स्टार्टिंग से ही हमको ये बात पता था कि लाइट जब किस चीज़ के ऊपर पड़ती है और अगर वो चीज़ मतलब सिल्वर पॉलिश्ड हो या जैसे वाटर वगैरह होता है तो उसके ऊपर से लाइट बेंड कर जाती है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं ठीक है बाउंस बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं तो रिफ्लेक्शन शुरू में हमको पता था कि लाइट किसी चीज़ पे जाके टकराती है तो लौट आती है अगर वो चीज़ पॉलिश्ड हो या सिल्वर पॉलिश्ड हो तो उस केस में वापस लौट करके लाइट आ जाती है तो ऐसा कुछ न्यूटन ने देखा हुआ था बोल के केस में कि बोल अगर किसी चीज़ के ऊपर थ्रो की जाती है तो बाउंस बैक कर जाती है तो स्टार्टिंग में न्यूटन आया उसने कहा कि भाई ये लाइट जो होती है दरअसल ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी हुई होगी ऐसा न्यूटन ने प्रिडिक्ट किया ठीक इसमें थ्योरीज थी तो उसने प्रिडिक्ट किया कि भाई ये कुछ बॉल्स जैसी चीज़ों से बनी हुई होगी फिर न्यूटन से पूछा गया भाई अगर ये बॉल्स जैसी चीज़ों से बनी हुई है तो बॉल जब किसी चीज़ को हिट करती है तो उस पर फोर्स लगाती है लेकिन लाइट तो ऐसा नहीं करती अगर ऐसा होता तो आप सुबह सुबह उठ करके बाहर निकलते धूप में निकलते और आपको चांटा लगता है एकदम से लाइट का है ना लाइट आई आपको पटक रही और आपको एक चांटे जैसी फीलिंग आती क्योंकि वो तो बोल की तरह लगती फिर तो तो ऐसा सवाल न्यूटन से पूछा गया तो उसने बड़ी सफाई से इस बात का जवाब दिया उसने कहा कि भैया पार्टिकल तो हैं बोल जैसी चीज़ तो है लेकिन इनका कोई मास नहीं है इसको कॉर्पोस्कुलर थ्योरी बोलते हैं न्यूटन की उसने कहा कि इसके ऊपर मास तो नहीं मासलेस पार्टिकल हैं जो जाकर के चीज़ों को हिट करते हैं ये न्यूटन ने प्रडिक्ट कर दिया और उस टाइम पर न्यूटन बहुत बड़ा नाम था लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया अंधविश्वास की हाँ भाई ठीक है ऐसा ही होता होगा तो वो एक ब्रांच बनती है हमारी पूरी ब्रांच की तरह उस न्यूटन ने फिर उसको डेवलप किया उसके ऊपर वर्क किया और जो कुछ रिजल्ट उसने हमको दिए वो पूरी ब्रांच हम हम पढ़नी पड़ती है हमको अब यहाँ पर उस पूरी ब्रांच में हम क्या मानते हैं कि लाइट दरअसल स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट कैसे चलती है स्ट्रेट लाइन में क्योंकि बॉल को भी अगर आप फेंकोगे कोई एक्सोलेशन वगैरह ना हो तो वो कैसे चलेगी सीधी चलेगी और वहाँ पर हमने कह दिया मासलेस है तो एक्सन काम वैसे भी नहीं करेगी तो कैसे चलती वो सीधी चलती तो न्यूटन के हिसाब से लाइट कैसे चलती है सीधी चलती है
थोड़े दिनों के बाद एक और आ, कुछ और साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा देखो उन्होंने उसी टाइम पे बात कर दी थी ये लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया कि न्यूटन बड़ा नाम था तो उन्होंने देखा कि भाई लाइट क्या होता है कि छोटी चीज़ों के आसपास लाइट बेंड भी कर जाती है ठीक लाइट को उन्होंने कहा कि लाइट सीधी नहीं चलती लाइट यूँ वेव की तरह चलती है ऐसे पानी की लहरें चलती है ना तो उन्होंने कहा कि लाइट ऐसी चलती है लाइट सीधी नहीं चलती ये बात उन्होंने कही थोड़े टाइम के बाद न्यूटन में लेकिन लोग न्यूटन की उन की बात लोगों ने यकीन नहीं किया कि ऐसा क्यों होता होगा कैसा क्या हुआ होगा तो बाद में उन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को यह बात आप ज़्यादा अभी समझ नहीं पाओगे तो मैं आपको लास्ट में आगे थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा लेकिन अभी सुनो समझ सिंपल कि बाद में उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि लाइट दरअसल ऐसे ही चलती है थोड़ा सा ऐसे ही इस तरीके से वो वेव की तरह चलती है यानी कि अगर छोटे पार्टिकल लाइट के रास्ते में आएंगे तो हो सकता है कि लाइट उसके आसपास बेंड कर जाए तो ये फिनोमिना भी ऑब्जर्व हुए प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुए और जब कोई चीज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो जाती है और थ्योरी अगर उसको कवर ना करे तो फिर वो थ्योरी फेल हो जाती है तो जब ये वाले फिनोमिना ऑब्जर्व हो गए प्रैक्टिकली उसके बाद लोगों ने माना कि भी हाँ न्यूटन गलत बोल रहा था ये लोग सही बोल रहे हैं तो ये ये बात आई कुछ नाइनटीन सेंचुरी के आसपास कि भाई लाइट दरअसल सीधी नहीं चलती लाइट ऐसे चलती है बाद में उन्होंने अपना एक पूरी फील्ड डेवलप की वो पूरी फील्ड का लास्ट का ट्वेंटी परसेंट आपकी बुक का वो है जो पहला चैप्टर का पहला एट्टी परसेंट लाइट को स्टेट मान के यानी न्यूटन वाली बात है और लास्ट का एट्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट छोटे से दो तीन बातें हैं अगर उसके बारे में आप ये ना भी जानो कि लाइट दरअसल बैंड करती है तो भी आपको काम चल जाएगा तो वो ट्वेंटी परसेंट इस चीज़ से कवर करता है देखो एक दो दो तरीके होते हैं एक तो आपको समझ के करना होता है एक होता रट्टा मारना होता है रट्टा मारोगे तो फर्क नहीं पड़ता लाइट कैश चलती कैश चलती है हाँ समझ करना हो तो फिर बात अलग है तो एन के लिए अगर चलोगे तो फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको वो बता दूंगा लास्ट में क्या होता है वो ट्वेंटी परसेंट था लेकिन लास्ट में आगे क्या हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी में अगर क्या हुआ कि बात वो भी पलट गई कि लाइट ऐसे चलती है ये वाली वायलेशन इसकी भी वायलेशन आ गई तो उसके बाद लोग भयंकर कन्फ्यूजन में आ गए कि लाइट फिर है क्या उस ना सीधी चलती है ना वो ऐसे चलती है फिर लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कहा कि कभी सीधी चलती है कभी स्ट्रेट लाइन चलती है कभी घूम के चलती है यानी कभी पार्टिकल की तरह चलेगी और कभी सीधी चलेगी इस तरह से उन्होंने कहा बाद में ड्यूअल नेचर होता है ये चीज़ आपके सिलेबस में अभी नहीं है टेंथ में नहीं है ट्वेल्थ में आएगी ये एन में भी नहीं आएगा आपका ये सिर्फ टेंथ तक ट्वेल्थ क्लास में आएगा बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन भी और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा आपको कि वहाँ पे जाके एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी जो ड्यूअल नेचर है तो वो अभी आपको जानना नहीं है ठीक है तो हमारे पास अभी क्या था कि लाइट कैसे चलती है स्ट्रेट पाथ में चलती है 80 परसेंट पोर्शन में वही देखेंगे और उसी के हिसाब से हम चलेंगे 20 परसेंट पाथ में लाइट बेंड करती है वो लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं आपके जहाँ पर टेंडल इफेक्ट वगैरह आप देखेंगे वो चीज़ वहाँ पर होती है या एटमोसफिक रिफ्लेक्शन जहाँ पे आती है या कलर का स्काई ब्लू क्यों है जब वो चीज़ें वहाँ पे आएंगी तो उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इसकी जरूरत पड़ती है समझ करके नहीं तो जरूरत उसके बगैर भी काम हो जाता है ठीक तो ये था लाइट का बेसिक नेचर लाइट का नेचर होता क्या है लाइट है क्या ये उसके बारे में आज चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी अगली क्लास में हम शुरू करते हैं कैसे रे डायग्राम वगैरह बनेंगे तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है आराम आराम से करते रहेंगे बहुत दो ही चैप्टर बचे हमारे ज़्यादा बचा भी नहीं है तो मुश्किल से दो एक हफ्ते में आपको खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस